c'est quand même un rapport de la Chambre territoriale des comptes, à moins que la Chambre territoriale des comptes ne soit elle aussi aux ordres du président du gouvernement, mais je ne l'ai pas entendu dire ça, à rappeler euh, des évidences. Nos charges de fonctionnement entre 2012 et 2014 ont cru pour passer de 40,6 à 48,5 milliards. Ce sont des chiffres qui sont incontestables. Et ce n'est pas de chance. La Chambre territoriale des comptes observe, là aussi les chiffres sont têtus, M. Blaise, sur la période 2015-2016, les dépenses de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie sont passées de 48,2 à 39,6, soit moins 8 milliards. La cavalerie, elle a eu lieu entre 2012 et 2014. Pourquoi Parce qu'en augmentant nos dépenses de fonctionnement, pendant que nos recettes étaient à l'étal, nous avons consommé la totalité de notre capacité d'autofinancement. Et vous savez à quel point elle est importante, non seulement dans les entreprises qui nous sont chères, comme dans les collectivités. Résultat des courses, la capacité d'autofinancement brut, parce que je suis gentil, a été réduite de 6,8 milliards à 0,7, à 700 millions. Et je suis gentil parce que si je devais citer la capacité d'autofinancement nette, elle, elle a disparu. Pendant ce temps-là, et vous parliez de cavalerie, je m'arrêterai là, la cavalerie, elle a constaté par le fait que le gouvernement, alors qu'il mangeait sa capacité d'autofinancement, souscrivait 10 milliards d'emprunts supplémentaires. Personne, aucune entreprise, aucun particulier ne va à la banque et n'obtient de la banque un prêt alors qu'il consomme et dépense plus que ce qu'il gagne. C'est pourtant ce qui a été possible pendant cette période. Chacun et chacune d'entre vous paye le prix de cette gestion gabégique de 2011 à 2014. Toutes les collectivités en ont payé le prix ces trois dernières années. De 2012 à 2014, on est passé de 40 à 48 milliards de francs CFP de dépenses. C'est ahurissant comme si on avait voulu planter le pays de manière définitive. Tout ça probablement en espérant que les élections allaient être productives, ce qui bien sûr n'a pas été le cas. Et entre 2014 et 2017, on est revenu à 39,5 milliards de francs CFP de dépenses. C'est-à-dire qu'on a fait l'effort nécessaire pour revenir au niveau de dépenses qui était celui de 2012, ce qui a demandé donc, bien évidemment, de la part de l'ensemble des services, des collectivités, des collectivités, bien sûr, communales, provinciales et de l'ensemble des associations et des partenaires de la Nouvelle-Calédonie, des efforts significatifs. La capacité de désentêtement de la Nouvelle-Calédonie, elle était de deux ans en 2012. Ils ont réussi, dans le cadre de l'exploit qui est le leur, à la faire passer à 30 ans en 2014. De deux ans de capacité à 30 ans, mais c'est les champions du monde, il ne faut pas s'en priver, je crois qu'il faut impérativement les remettre au pouvoir, hein. c'est indispensable, on, peut, on se crache définitivement. Les efforts du gouvernement Germain avec Thierry Corneille et ensuite avec Philippe Dunoyer a conduit à ce que cette capacité de désendettement soit ramenée à 11 ans en 2015 et à 5 ans en 2016. Là aussi, les efforts sont clairement identifiés comme étant du côté du gouvernement qui a pris les choses en main avec beaucoup de courage et de volonté ces deux dernières années. Nous avons, pendant ces trois dernières années, dans un contexte particulièrement difficile, nettoyé les écuries d'Ogias. Nettoyé les écuries d'Ogias. Et quand la Chambre des comptes, à la recommandation numéro 25, nous dit, recommande à la Nouvelle-Calédonie de poursuivre l'effort de rigueur initié depuis 2015, elle n'est pas au service de ceux qui étaient là entre 2012 et 2014, elle est au service de ceux qui défendent l'intérêt général et qui ont fait leur preuve depuis 2015 dans la gestion du budget de la Nouvelle-Calédonie et dans la politique de rigueur qui était indispensable.